见我。你呢，以后就叫多多吧，钱多多，福多多，狗粮多多，舒服吧？我还没做过 SPA 呢，先给你做个 SPA。爪子爪子推一下，哎，听话听话。来过来，一、二、三，一、二、三。就是黑了点儿。哎呀，给你拿点狗粮吃吧。狗粮还没买，拿点狗粮。谁来了？你怎么知道我住在这儿？说，保险单上填的资料上有写。保险单上应该没写我养狗吧？现在女孩子不都喜欢养宠物吗？那我万一养的是猫呢？我问过了，狗粮猫也可以吃。马爷那住了，看着别人相亲相爱，浑身难受是吧？你难受吗？我是说闺蜜情，呃，我给马爷打电话，他没有接，有些事情我想当面跟他谈，你能帮个忙吗？等一下，搭配着吃。行吧，看在狗粮的份上。等会儿。你干嘛？我叫辆车。现在是高峰时期，坐我车吧。只有两个轮子，连气囊都没有，也称之为车。我这么大个安全气囊在你眼前，你是瞎吗？我有必要给你普及一下，摩托车的安全事故率要比汽车高百分之三十左右，时速超过八十公里，尾速 v 等于十二点二米每秒，刹车距离三十八点四米。所以，一旦出了事故，什么气囊都没有用，而且呢，乘客的死亡率要远远高于驾驶员。谁都想坐四轮的，那也得买得起。我没有，你先帮我拿一下，不方便。等我做完，你再给我。可以了。
是我最近没接到维修的活，然后我钱也没凑够，我吃什么饭呢？我没资格吃饭。你坐。人家有钱吃澳洲龙虾，咱们没钱吃小龙虾，各有各的活法。不是，这个道理是没错，但是我答应丈母娘给你买房，可现在我。马岩。咱们活在这个世界上，不妨碍别人。别人过得再好呢，咱们不沾光；别人笑咱们，咱们也不少块肉。管他呢，吃饭。行行行行行，你说的都对，行吗？星星小区三个单谁送啊？哎，我送我送。马岩。没事儿，哎，那个婚房的事，你是来嘲笑我的是吧？你到底要干嘛？我要把房子给他当婚房用。你真要出国啊？想好了吗？说说吧。我承认，在我们公司入股光明地产，共同合作开发温泉养老社区这个项目上，我确实有些独断专行。事先的准备工作呢，也没有做到位。没有觉察到，他们基金的背后隐藏着巨大的亏损，给国家造成了损失。但是说我贪污受贿，证据呢？搜查有结果吗？我跟曹慧已经离婚了。离婚之前也已经分居三年了。凤凰温泉老年社区这件事情，他从来没有跟我提起过。当然了，呃，他的财务情况我也不清楚。孩子出国读书的钱呢？我的工资和奖金都交给曹慧了。他负责孩子的日常开销，钱应该是够的。为什么不让千鹤人寿跟陆山做生意？从组织纪律上讲，是避险。哥，你怎么不吃啊？这串串挺好吃的，不脏，卫生着呢。小朱啊，嗯，马岩一单能赚多少钱啊？七块。才七块啊？现在快两点了。嗨。当骑手嘛，三点钟吃午饭很正常。你吃啊。七块钱怎么啦？不偷不抢，老百姓钱包里哪分钱好挣啊？胃都坏了。嗯。很多骑手就是干不了三年的，因为身体扛不住，不是伤就是病，所以我叫外卖，从来不催单。要是遇上恶劣天气。我就会在备注里写上，不着急，慢慢骑，注意安全。太不容易了。但是人家也从来不抱怨，也不唉声叹气。你要叫外卖，你也别催单。给。你跟马岩吃不到一起，就聊不到一起。
这个酒啦。热量高，求你讲究。医生说没什么大事儿，不过他的病历本你要拿过来一下。原来他是在国外接受治疗的，我们这里没有档案。好，那我去找找，麻烦你照顾他。有人可等你很久了。谁呀、啊？你哥。哎，你急着走啊？你是不知道他一个人在那儿吃串，吃了好多串，吃的满头大汗。你就让他自己吃呗，那就。走，跟我走。嗯。坐下。来，你也吃饭。要聊呢，咱就好好聊，谁也不聊八卦，大家呀，都别阴阳怪气的，好吧？哦慢点吃，嗯。送外卖的事，还是别干，回厂子里干，我可以帮忙。不回，我现在一个月工资六千五左右，不比厂子里挣的少，还自由，我想吃吃想喝喝，没人管着我。燕子说你这活干不了三年，凡事看远点。可送外卖也不当工人，是马岩错了吗？是工厂错了，好吧？是，也许送外卖干不了三年，但是我见的人多事儿多呀，说不定哪一天我啪我就遇到个贵人，我咸鱼翻身了，我就哥们就发财了。在你发财之前，我可以把房子借给你，跟小猪结婚用。不是你住哪儿啊？我被麦克斯研究院录取了，准备带着我父亲一起过去，一边工作，一边给他治疗。这一去，不知要多久。房子空久了没人住会坏的，正好你用。有房真好啊！哎，亲爱的，你说咱们白给他房，咱住不住啊？嗯，你们是哥俩，你定。我定算数。算数。不对，老婆，这个世界上，谁答应你的事儿都不能算数，只有自己做主的事儿才算数。比如这个房子上，有“猪可妮”三个字，算数，这个没有。我跟小猪谢谢你。你离幸福的距离只差一把钥匙。何必死要面子呢？我是不想食言，我在食言室外跟你说的很清楚，就算没你这笔钱，我一样买房结婚，一样比你过得好。赌气是孩子的表现，成熟的男人可以说赌气的话，但不能做赌气的事。哼，我这真不是赌气。爸爸常说嘛，小屁孩长成大男人，总得长几根硬骨头。就别捣乱了。尊重一个人的决定，就是对他最大的尊重。多吃点。张斌，你说，我没搞清楚啊
，他老婆出了事情，为什么要请方瑞洲去问话呢？好，我知道了。方瑞洲的老婆被抓了。那董梦石现在的处境不就难了？对呀、啊。我跟他已经分手了，他的事儿与我无关。那个，哎，哎，来来，等我一下啊。一个七。哎，你爸，你们说这事儿跟方董有关系没有？哎呀，夫唱夫随呗，没一个好家伙。可这看着也不像啊。故意装穷呗，不知道私底下藏了多少钱呢。也是。五十。五十。五十。你不等等送你来的那位先生吗？明知道等不到，还等什么呀？自己气人罢了。我去找医生帮你开出院单。这是你的药。方飞，你干什么？你这手都出血了，你这！我走的时候还特意叮嘱护士长让他帮忙照顾你，他也不看着点儿。你的病历一直在你妈妈那儿保管，我和你爸都不知道放哪儿了，找了半天。医生说，你现在的这个体质啊，饮食要清淡。所以呢，我就给你买了点海鲜粥，还有馄饨，咱们趁热吃，要不然一会儿馄饨坨了。发烧啊，怎么说胡话呢？来，趁热把粥喝了。方飞同志，我们检察院的，有几个问题想找你了解核实一下。嗯，可以。不可以，同志，他是病人，要问的话，你等他把饭吃完再问，行吗？没事儿，早问晚早踏实。他的病情有点特殊，请你们问话的时候注意方式和方法，谢谢了。方平同志，我们可以开始了吗？嗯。
哎，孟总，马上召开扩大产能、机改设计会议，你在哪儿呢？啊，对不起，孟总，我那个芳菲病了，我现在在医院陪护呢，忘了跟您请假了。我现在马上赶回来开会，行吗？不用来了。嗯。小贺啊，夜班辛苦了啊，我来接班了。嗯，老魏，别老往窗外看了，又想着往外跑呢。哎，嗯，真的不回去？怎么回事？你这个饭，你是不是傻呀你？姐夫，是护士长不让你进的，不是我。还知道我是姐吗？吵架了不知道吗？这这他他好意思给我扔到外面吗？那那我也不能做主啊！我跟你说，我不是吹，就你姐夫我这条件，真给我扔到外边，我只要站马路，随便招招手，小姑娘，直接上门去。胡七段，谁让你来的？护士长。媳妇儿，错了。过来。媳妇儿，错。别乱叫。你要再乱叫，我给你打镇定剂啊！还马路上一招手，分分钟小姑娘。我请问你，你房子呢？房门在哪儿？窗户都没有了吧？什么意思啊？有房子就有房门。媳妇儿，把房子给你赎回来了。你小舅给你的钱。no no no no， 冲之的儿子，看看股票，好几个都涨停板了。哎，那你得好好感谢感谢魏成啊，他不是一直在找他爸爸出事的原因吗？你要知道多少，你跟他说说呗。啊，媳妇儿，不给我打镇定剂了？别扯这些没用的。我跟你说啊，曹慧可出事了，谁能保证方瑞珠不出事呢？要是他们都出事了，那你还，你还替他们保守这个秘密，那你就蠢的叫做猪啊！知道，我不跟你说了吗？其他事儿我真不知道。怎么还哭了？他们都问你什么了？来来回回就是钱钱钱，就跟我妈贪污了几千万一样。几千万，对呀、啊，这么多钱，那他们都找不到，那那我就更不知道了。不想了，咱们先吃饭，好吗？一会儿都凉了。
。这是我和芳菲爸爸以前住的房子。芳菲出国以后呢，我把房子装修了，一直空着，没有人住。今天气色真好，中气足，血气旺，都快退休了，旺什么旺？哎呀，您可不能退休，尤其是在这个时候，陆山全体的干部职工都在期盼着您这位务实者，来解救陷入水深火热之中的公司啊！这，是民心所愿。你的嘴，代表不了民心。你看。二十四小时快到，冯总，走，走。范主任，嗯，我早就说过了，不要信谣传谣。董事长现在不是挺好的吗？啊？太好了，谣言真的不可怕。说的太对了，对对对，谣言止于智者。不不不，谣言始于瞎子，但止于聋子。没听见就好。回见，回见。哎，王总，您这是要去哪儿？大哥，您开车。郑校长说对了 ，Happy O 不再会买我们的专利了。那还是卖给陆山吧。他们的前提条件是让我去陆山做职工。我现在已经拿到 Max 的 offer 了，而且我还要带着我爸出国去看病。钱？钱够吗？我拿。洪总，我那钱怎么办啊？能不能让我跟魏成先谈个事儿？我们的事儿回头再说。王总，您坐，别起来。您找我什么事儿？购买你专利的提议啊，被公司否决了。那就至少公司在短时间之内没有足够的资金来做 AI 公司。但是设计一定要先行啊！你能不能帮我做一个未来 AI 公司的整体技术的框架设计方案？行倒是行，我们得收钱呢。<笑>你要不收钱，我还不找你呢。但是说好了啊，到时候一定得给我打个折。嗯。您老婆不是？对不起，我是想说。你们家里出了那么大的事儿，你还能静得心来搞这个？而且，你这个液压公司的技术要求是想要跟国际一流公司去竞争啊。既然领导还让我做些事情，我总得给陆山留下点什么吧。摘星脱帽只是长肉，掌握核心技术才是长骨头。搞研发的，骨子里啊一定要有英雄情节，比如说你爸。当年你爸就是这样的人。我们的毕加蹦车被国外全部压制的时候，就是他奋不顾身的带着科研团队研发出了六十一米的毕加蹦车。老魏、啊，把我们的四十二米车。跟老外的五十一米车摆在一起啊，人家就算是比我贵百分之三十，那顾客也认。少了这九米，你让我怎么办？这三十七米、四十二米、五十一米，各有各的市场定位，我也不要多
。老魏，你就蹲一米，实在不行，你跟老外一样也行，五十一米。你只要造出来了，我价格上给他优惠百分之二十，这样我们就有市场份额了呀。这一米两米是随便加的吧？啊，你以为是小孩子过家家？迸发先不说。七百兆帕的超强钢，还有六轴底盘，那都是要公关的。我接受新毕业泵车项目总师任命，而且是六十一米五轴。传学，听听，听到了吗？英雄啊，往往不是强迫出来的，也不是天生的。而是当危机出现的时候，是那个会挺身而出的那个人。你讽刺我，老魏，六十一米，五轴啊！听得我是热血沸腾啊！老魏，你只能把它造出来。我要是不把它卖到全国第一，不把公司给它卖上市了，我方准生光着屁股围公司跑一圈。哎，老魏，这步子高度还是先定在五十一米吧，跟老外的差不多就行了。你看，我就是不爱听这些话。一张嘴就是啊，老外的、美国的、德国的、法国的、日本的，就是没我们中国的，好像我们只能当老红牛，只能当学徒工。我们要争这口气，我支持你。可是，老外的做不到啊！你做六十一米，行业标准是什么？你的担忧也不是没有道理。这个行业从来都是他们定标准，怎么对他们有利？这个标准，他们就怎么定？好像我们只能一步一趋的跟在后面。我说的要争口气，就是要争中国工程机械的话语权，争中国人，要站在这个行业的顶峰，给外国人定标准。二位，人这一辈子，总要有一件事值得去奋不顾身呢。争锋，争锋，争锋。人这一辈子，总得有一件事儿让自己奋不顾身吧。那设计这件事儿，就这么定了。这幅字在哪儿？我收着呢。能给我吗？那不行。不过这张照片可以送给你。你可以把这张照片啊，拿给你爸爸看，或许你能找到部分答案。我先走了啊。可不可以让董梦石也加入这个项目？我负责去请的，工资奖金您负责那是土豆烧排骨，你给我打的是土豆烧土豆。不服啊？厂里就是靠照应去啊。下一位，小周，不是你什么意思啊？找事儿呢是吧？跟我舅舅有什么关系啊？还有啊，他媳妇出事跟他没关系，跟我也没关系，听明白了吗？打排骨，排骨，没门！你再给我说一遍。哎哎哎，出来出来出来！干嘛呢？你这个卫不卫生？还要不让我们吃啊？你没听见啊？他骂我，他找事儿。我给你吃就不错了，不吃就滚。你再给我说一遍，不吃就滚。我他妈瞎呀！你这老魏，长得这么，好吧？我就要吃排骨，我就要吃排骨。进来。请打两份排骨。郑老母，上回他害您差点挨处分，您还帮他呢
徒弟挨打，这师傅不能眼瞎呀！啊，两份排骨，谢谢。仗势欺人是不对，但是欺软怕硬也不光彩啊！您要是不敢去打那个方瑞洲，您就给我来两份排骨；要是只有土豆，我也不干。好，谢谢。拿着。师傅，别回去。从停止中工换金融到现在，鹿山的经济形势持续变好。这个敏感期算是度过去了。方瑞洲在这个敏感期啊，发挥了稳定的作用。敏感期过去了，危险期就要到了。据有关报告来看，曹慧贪污受贿基本定性了。那方瑞洲本人还没有被牵连进去。要换方瑞洲，可是他基友路上的感情要超过他的妻子和女儿。你以为我愿意啊？方瑞洲是为陆山而活的。虽然现在没有规定夫妻一方有一方受贿，另一方没有办法提拔使用，但从实际工作来看，很多事情要综合考虑。可是韩生长，先找好备选人。金哥的钱都让方瑞洲老婆弄的那个凤凰温泉给骗走，可惨了。操！那你你去忙吧。还好。曹花不是已经被抓起来了吗？吃进去的早晚都得吐出来。没有什么比把钱坐在我面前最好的安慰了。你如果只有语言安慰，那我走了。我已经接了方瑞洲，因而公司整体技术框架设计的活儿可能赚钱。他老婆给我骗了，还要替他干活。你办我也没用，不伺候。不是，我出国也得要钱，我给我爸看病也得要钱。你看这钱这份儿上啊。那咱们这事也不够啊，而且你还要出国。你说的有道理。董梦石在念牙研究上很有建树。他，他到了帮咱一回，派了个傻了吧唧的金燕子，把一个大概齐的很丢脸的数据公之于众。然后呢，他当上副主任了，女朋友却给卖了。这种人太可怕。他们俩分手了，别什么事情都扯上金燕子，好不好？董梦石不参与分设计费，他的工资奖金陆山发，行了吧？师傅，师傅，师傅。
师傅。Sure. 